Midnight Mommy. So, for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano mag-solve ng right spherical triangles. So, find the missing parts in the spherical triangle PXZ given P is equal to 90 degrees, PZ equals to 30 degrees, and Z equals 80 degrees. So, yung first step na dapat natin gawin para mag-solve na ganitong problem is, dapat isulat muna natin yung ating mga given. Sinusulat ko muna yung angles at saka yung mga opposite sides niya. Dapat magkatapatan sila. So, meron tayong angles na P, X, Z. Yung sides natin will be um, X, Z, P, Z, and P, X. Yan. So, ngayon, um, ilalagyan na natin yung mga given. So, yung P natin is 90 degrees. Yung PZ natin is 30 degrees and yung Z natin is 80 degrees. So next step, i-identify natin kung saan quadrants natin makikita yung mga unknown values. So unknown natin tong XZ, itong X, at saka itong PX. So una natin titingnan yung mga uh, base rule of quadrants. Sa rule of quadrants natin, meron tayong dalawang quadrants na tinatawag. Yung first quadrant at saka yung second quadrant. Sa first quadrant, yung mga angles na nandito, okay, usually yung mga values na nandito is uh, less than 90 degrees. Kapag nasa quadrant to naman, ito naman yung mga values na greater than 90 degrees but less than 100 80 degrees. So, dalawang quadrants ang yung pag-uusapan natin. Either first quadrant or second quadrant para sa right spherical triangles. So, sabi ng rule of quadrants, dapat yung mga magkatapatan na sides at saka angles, dapat nasa same quadrant lang sila. So, kung itong si angle PZ is nasa 30 degrees, ibig sabihin nasa quadrant 1 siya kasi less than 90 degrees. So, sulat natin dito quadrant 1. So, dapat yung opposite angle niya, dapat nasa quadrant 1 din. Next, ito naman si angle Z is 80 degrees. So, less than 90 degrees pa rin siya. So, nasa first quadrant din siya. So, dapat itong opposite side niya na PX, dapat nasa first quadrant din. Na pa, paano naman si XZ? So, paano natin malalaman kung nasa first o nasa second quadrant siya? So, titingnan natin dito yung values ng dalawang angles and yung dalawang sides. So, yung dalawang angles and dalawang sides, pareha silang nasa first quadrant. So, since nasa first quadrant sila, ibig sabihin itong si XZ dapat nasa first quadrant din siya. Paano pag magkaiba? Kung halimbawa ang isa naman dito is, nas, let's say, nasa quadrant 2, yung value ng XZ natin magiging quadrant 2. So, now, i-drawing na natin yung ating Napier Spy. So, based ito sa given natin, i-drawing natin yung ating Napier Spy. So, again, pag gumagawa tayo ng Napier Spy, hindi natin isasama dito yung 90-degree angle. So, nakalagay muna dito is yung ating hypotenuse. So, ang hypotenuse natin is yung side na opposite sa 90-degree angle. So, sa case na to, since P ang 90-degree angle, dapat yung XZ, ito yung ating hypotenuse. So, una natin ilalagay si XZ dito. Lalagyan natin siya ng bar. And then, yung dalawang um, angles, so X bar at saka Z bar. Next, susunod naman yung sides. So, ito is PX. Ito naman is PZ. So, kung mapapansin nyo, may pattern na ako na, na uh, meron akong pattern na nagawa dito, no? So, you can also do that. So, make sure lang na kabisado niya ako pa paano gumawa ng Napier Spy kasi very critical to. So, kung medyo nalilito pa kayo dito, meron akong video uh, dito sa link na to kung paano mag-drawing ng Napier Spy. So, pwede niyong panoorin yon before proceeding to this video. So, next step natin, um, identify natin yung ating mga given. So, ang given natin dito is yung Z and yung side PZ. So, since etong dalawa na to yung given, pinakamadali natin masosolve dito yung X bar. Kasi magiging opposite side siya. So, kung gagamitan natin ng Napier's um, first rule, sabi dun sa first rule is yung sine ng middle part. So, middle part natin din dito si X is the product of the cosine of the um, opposite parts. So, cosine C bar, cosine PZ. So, again, ko na medyo nalilito kayo dito, meron din akong tutorial video on how to derive Napier's equations. 
So, next one, um, tatanggalin natin yung mga bar. So, para matanggal yun, gagamitan natin siya ng co-function. So, ang co-function ng sine is cosine. Then, susulat na lang natin dito x. Co-function ng cosine dito is sine. Kaya matatanggal na yung bar dun sa z. Pero dito, hindi natin ito gagalawin kasi wala namang bar. So, magiging cosine pz. So, kung sa substitute natin to magiging x is equal to inverse cosine of the product of sine z. Ang sine z natin, ang z natin is 80 degrees. Times cosine ng pz. Ang pz natin is 30 degrees. So, mag-ingat lang tayo sa pag-solve nito using our calculator. Kasi pag maling input natin, mali rin yung makukuha natin na sagot. So, makukuha natin sagot dito is 31.4 degrees. So, kung mapapansin nyo, yung value ng x natin, okay, um, nasa first quadrant siya. So, tama yung ating, um, sa based sa prediction natin, dapat nasa first quadrant siya. So, ibig sabihin, itong 31.4, pwede natin itong makonsider na as our final answer. So, ngayon may value na yung ating x. Um, pwede natin masolve, susunod dito is itong px. Pwede natin itong gamitan ng Napier second rule. So, sabi dyan sa Napier second rule, the sine of the middle part, so si px magiging middle part siya, then gagamitin natin na adjacent parts, yung x at saka pz. So, this is uh, the product of the tangent of x bar and then tangent of pz. Pag-write natin yung ating equation na dapat walang bar. So, in this case, ito magiging sine px. And then, since ito may bar siya, tapos tangent, ilalagay na lang natin siya dito sa baba. Yan. And then, sa taas na yung si tangent pz. So, kung isosolve natin to, ito magiging px is equal to inverse sine of tangent pz. Ang pz natin is 30 degrees over tangent x na 31.4 degrees. So, value ng px is, so, magukuha natin sa go dito is 71.1 uh, degrees. So, check natin. So, based dito sa ating prediction, dapat nasa first quadrant siya. So, since yung 71.1 is less than 90 degrees, so, ibig sabihin, this can be considered as our final answer. And last but not the least, pwede natin isolve si xc. So again, dito pwede kayong mamili either gamitin nyo yung first rule o yung second rule. So ako siguro gagamitin ko na lang yung first rule. So meron tayong sine xz bar is equal to cosine px cosine pz. So tanggalin natin yung bar dito kaya ito magiging cosine xz is equal to cosine Px cosine Pz. So, kung sa substitute natin to, Xz is equal to the inverse cosine of cosine of Px is 71.1 degrees times cosine of Pz. Pz natin is uh, 30 degrees. So, Xz is equal to 73.7 degrees. So, kung bibase natin dito sa ating um, prediction, dapat yung ating um, hypotenuse dapat nasa first quadrant siya. So, nakuha natin sa is 73.7 degrees. So, therefore, this one can be considered as your final answer. So, next question siguro is, paano kapag hindi natin nakuha na value na angle is um, same lang sa first quadrant. So, pag gano'n, ang gagawin lang natin, ima-minus lang natin yung angle na makukuha natin sa 180 degrees para makuha natin yung tamang sagot.